மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது முப்பதாம் தேதி ரெண்டு நாளுக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் சோ இருபத்தி எட்டாம் தேதி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் எக்ஸ்போ சாட் சேர்க்கைக்குள் எப்ப மின்னலை ஏவப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஜனவரி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அப்படிங்கறது தான் அதற்கான ஆன்சர் அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த நேத்து ஏன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா நேத்து வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரொம்பவே கம்மியா தான் இருந்துச்சு இந்த எலெக்ஷன் நியூஸ் தான் நமக்கு ஃபுல்லாவே பேப்பர்ல இருக்கிறனால நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு நாளைக்குள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸையும் சேர்த்து கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி எப்பயாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து ரெண்டு டேஸ்க்கானது கம்பேல் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படி இல்லை அந்த ஒரு டேக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸே ஓகே நிறைய இருக்குது அப்படின்னா அன்னன்னைக்கு உள்ளது அன்னன்னைக்கு கொடுத்துருவேன் ஓகேவா ஓகே இப்போ இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதாவது இருபத்தி ஒன்பது முப்பது ரெண்டா ரெண்டு நாளைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோக்பாலோட நீதித்துறை உறுப்பினராக யார் நியமனம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரித்து ராஜ் அஷ்பதி அப்படிங்கிற நீதிபதியை தான் நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரீசெண்டாக தான் லோக்பாலோ லே லோக்பாலோட தலைவர் ஆக்சுவலாக லோக்பால் அப்படிங்கிற பொசிஷனுக்கு ஒருத்தரை நியமிச்சிருப்பாங்க அவர் யாருன்னு சொல்லி நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸில் சொல்லியிருப்போம் அவர் யார் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த லோக்பால் அப்படிங்கிறதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலைவர் ப்ளஸ் எட்டு உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க அதில் கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் உறுப்பினர்கள் நீதித்துறையில் உள்ளவங்களாகவும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நான் ஜுடிஷியரி மெம்பர்ஸ் அவங்க வந்து அந்த எஸ்சி எஸ்டி ஸோ அந்த அந்த மாதிரி கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க வந்து இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம் அடுத்தது மன்ரேகா ஸோ மன்ரேகா வந்து இவங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த மகாத்மா காந்தி நேஷ்னல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஆக்ட் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த சேலரி அப்படிங்கிறத கூட்டி கொடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் நியூஸில் இடம்பெற்றிருக்கு இது வந்து எப்போ இந்த ஆக்ட் கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க நடைமுறைக்கு வந்ததுன்னா ரெண்டு பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஓகேவா ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கணும் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது அந்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேயே கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆனால் அது கேம் இன்டு ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது டூ பிப்ரவரி டூ இந்த டேட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும் இதை மகாத்மா காந்தி நேஷ்னல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி எப்போ மறுபெயரில் அழைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படிங்கிற டேட் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆண்டு ஓகேவா ஸோ அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது ப்ரூஸ் செத்தோவா அப்படிங்கிற ஒரு இனம் இந்த இனம் வந்து ஒரு மீன் ஒட்டுண்ணி வகையை சேர்ந்தது ஓகேவா வந்து ஒரு புது இனம் இதில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது வந்து ஸ்பைனி ஜாக்ரீனி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது ஆழ்கடல் ஐசோபாட் அப்படிங்கிற அப்படின்னா அழைக்கப்படுறது தான் இதுக்கு வந்து என்ன பெயர் சூட்டப்பட்டிருக்குன்னா இஸ்ரோ நம்ம இண்டியன் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் அண்ட் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குல்ல ஸோ அந்த இஸ்ரோ பெயரை தான் இந்த மீனுக்கு வச்சுருக்காங்க ஸோ இஸ்ரோவை கௌரவப்படுத்துகிற விதமாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் இந்த மீன் இனம் எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா கொல்லம் கேரளா இருக்குல்ல கொல்லம் அந்த கடற்கரை பகுதியில் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குது ஓகேவா ஸோ ஸ்பீஷிஸ் சம்மந்தமாக கொஷின்ஸ் நமக்கு கேட்பாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக ஸோ அதுவும் பார்த்துக்கணும் அடுத்தது கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் ஸோ இந்த கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்காக நியூஸில் இடம்பெற்றிருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்ம நாட்டில் ஒரு அறி அழிந்து வரக்கூடிய ஒரு இனமாக இருக்குது மோஸ்ட்லி இந்த கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பாலைவன பகுதிகளில் தான் அதிகமாக காணப்படும் அண்டு இப்போ வந்து ஐயூசிஎனோட பட்டியலில் வந்து ஒரு அழிந்து வரும் இனமாக இருக்கிறனால இதுக்காக வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கேர் கொடுத்து ஒரு கமிட்டியெல்லாம் அப்பாயின் பண்ணியிருக்காங்க அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஓகேவா ஸோ அதனால தான் நியூஸில் இடம்பெற்றிருக்கும் அண்ட் அது இது இந்த கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் அப்படிங்கிறது எந்த மாநிலத்தோட பறவையாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சொன்னல டெசர்ட் ஏரியாவில் இருக்கும் அப்படின்னு சோ ஆப்வியஸா ராஜஸ்தானோட மாநில பறவை தான் இந்த கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் அதுக்கப்புறம் இந்திய ஆயுதப்படை சிறப்பு அதிகார சட்டம் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கும் இது சம்மந்தமான சில விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு அதனால தான் இது எடுத்தேன் ஓகேவா ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது வேலை இல்லா இளைஞர்கள் இந்தியாவில் எவ்வ
அடுத்தது ஸ்டார் திட்டம் ஸோ இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தது யாருனா இஸ்ரோ தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அவேர்னஸ் ட்ரைனிங் ஓகேவா ஸோ அப்போ அது பேர்லேயே இருக்குது அந்த ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி பார்த்தினா ட்ரைனிங் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் தான் இந்த ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிற திட்டம் அடுத்தது உலக பியானோ தினம் எப்போனா மார்ச் இருபத்தி எட்டு அடுத்தது முஷ்க் புட்டுச்சி ஸோ இந்த முஷ்க் புட்டுச்சி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு அரிசி வகை ஸோ இந்த அரிசி வகை வந்து எங்கே அதிகமாக காணப்படுதுன்னா காஷ்மீர் அந்த ஹிமாலயன் ரீஜியன் இருக்கு இல்லையா அதோட அடிவர் அடி அடிவாரம் அந்த அந்த பகுதிகளில் தான் இது வந்து அதிகமாக பயிரிடுறாங்க ஸோ ஒரு ஸ்பெஷல் வகை அரிசி அந்த ஏரியாவில் விளையிறதுல அப்படின்னே சொல்லலாம் அதுதான் இந்த முஷ்க் புட்டுச்சி அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ இது என்ன எந்த ஒரு பயிரின் வகைன்னு கேட்டால் அரிசி வகைன்னு சொல்லி தெரியணும் அடுத்தது முதல் அணுசக்தி உச்சி மாநாடு மார்ச் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வந்து நடந்திருக்கும் ஸோ இது எங்கே நடந்துச்சுன்னா பிரசல்ஸில் நடந்துச்சு எங்கே பிரசல்ஸ் ஸோ இதுவும் முக்கியம் அடுத்தது கல்யாண சாளுக்கிய வம்சத்தின் தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான கன்னட கல்வெட்டு எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஹிஸ்ட்ரியிலலாம் படிச்சுருப்போம் சாளுக்கியாஸ் ராஷ்ட்ர குட்டாஸ் எல்லாம் படிச்சுருப்போம்ல இதில் கல்யாண சாளுக்கியர்கள் ஸோ அவங்க காலத்தை சேர்ந்த ஒரு கல்வெட்டு கன்னட கல்வெட்டு ஓகேவா ஸோ கன்னட கல்வெட்டுன்னா கர்நாடகாவில் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொல்லி போட்டுருக்கூடாது தெலுங்கானால வந்து கிடைச்சிருக்கு ஓகேவா அடுத்தது டிபி அறிக்கை காசு நோய் சம்பந்தமான ஒரு அறிக்கை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கானது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதன்படி இந்தியாவில் இந்த காசு நோயால் பாதிக்கப்படுறவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து பதினாறு பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்கணும் இதனால் இறக்குறவங்க விகிதமும் பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இந்த டேட்டாஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நமக்கு இப்போது கேட்குற எக்ஸாம்ஸ்லலாம் டேட்டாஸ் தான் அதிகமாக கேட்குறாங்க ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ல ஸோ கொஞ்சம் மாற்றி கேட்டாலும் நம்ம வந்து கரெக்டாக அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி படித்து வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து ரெண்டு நாளைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு ரீகேப் மட்டும் பார்த்துடலாம் லோக்பாலோட நீதித்துறை உறுப்பினர் யார் நியமிக்கப்பட்டிருக்கானா ரித்துராஜ் அஸ்வதி லோக்பாலாக ரீசெண்டாக நியமிக்கப்பட்டது யார் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மன்ரேகா ஸோ மன்ரேகா ஆக்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் பட் கேம் இன்டு ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது டூ ஃபெப்ரவரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் இதுக்கு வந்து அந்த மகாத்மா காந்தி அப்படிங்கிற பெயர் வந்து முன்னாடி எப்போ சேர்த்து அந்த மறு பெயர் இட்டது அது எப்போ அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரூசத்த வாயினம் மீன் ஒட்டுண்ணியில் ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போ என்ன பெயர் இட்டுருக்காங்கன்னா இஸ்ரோவில் இது எங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு கொல்லமில் கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் வந்து எந்த ஸ்டேட்டோட ஸ்டேட் பேர்ட் பேர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானோடது இந்திய ஆயுதப்படை சிறப்பு அதிகார சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு வேலையில்லா இளைஞர்கள் ஐஎல்ஓ கொடுத்த ரிப்போர்ட் படி இந்தியாவில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க எயிட்டி எயிட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிற திட்டத்தோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அவேர்னஸ் ட்ரைனிங் ஸோ இது வந்து இஸ்ரோவோட ஒரு திட்டம் உலக பியானோ தினம் மார்ச் டுவெண்ட்டி எயிட் முஷ்க் புட்டுச்சி அப்படிங்கிறது ஒரு அரிசி வகை காஷ்மீரில் காணப்படுறது விளையிறது முதல் அணுசக்தி உச்சி மாநாடு பிரசல்ஸில் நடந்திருக்கு கல்யாண சத்தோட தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான கன்னட கல்வெட்டு தெலுங்கானால கண்டுபிடிச்சிருக்கு கல்வி அறிக்கை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதன்படி டிபி பாதிப்பு வந்து சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு கம்மியாக இருக்கு அந்த டெத் ஓகேவா டெத் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு கம்மியாக இருக்கு ஓகேவா ஓகே ஸோ இதுக்கான பிடிஎஃப் வந்து நான் டெலிகிராமில் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ